সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিন বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম টানরে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে দুই জন নিহত আহত 10 পাঁচ বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কাপ ক্রিকেট কার্নিভালের অ্যাকশন অনুষ্ঠিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহীর তানোরে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে দুই জন নিহত এবং 10 জন আহত হয়েছে মঙ্গলবার তানোরের বুড়াবুড়ি তলায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে নিহতরা হলেন চাপাই নবাবগঞ্জের নাচল উপজেলার টগইল গ্রামের সলিমউদ্দিনের ছেলে হাবিবুর রহমান ও জুয়েল মণ্ডলের ছেলে রিয়াজউদ্দিন তানোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান জানান রাজশাহী থেকে সাকিব পরিবহন নামে একটি মিনি বাস চাপাই নবাবগঞ্জের আমনুরা যাচ্ছিল পথে তানোর মুন্ডুমালা সড়কের চিনাশো বুড়াবুড়ি তলা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি একটি তাল গাছে ধাক্কা দেয় এরপর বাসটি উল্টে খাদে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলেই দুই যাত্রী নিহত হন আহত হন আরও কয়েকজন পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আর নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয় ওসি জানান রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে নিহতদের লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে এরপর লাশ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে এ নিয়ে থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হবে বলেও জানান তিনি বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করে পাঁচ বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী মঙ্গলবার বেলা বারোটায় গহমাবনা এলাকাবাসী ও দামকুড়া মৎস্যজীবী জেলা সমিতির আয়োজনে পবার হরিপুর গহমাবনা মহাসড়কের পার্শ্বে তারা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন গত একত্রিশে জানুয়ারি বেলা এগারোটার দিকে গোদাগাড়ি উপজেলার খরচাকা সীমান্ত থেকে রাজন হোসেন মোহাম্মদ সোহেল কাবিল মোহাম্মদ শাহিন ও শরিফুলকে ধরে নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ তাদের প্রত্যেকের বাড়ি পবা উপজেলার গহমাবনা গ্রামে এ নিয়ে শনিবার পহেলা ফেব্রুয়ারি সকালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিপি পতাকা বৈঠকের জন্য সীমান্তে গেলেও বিএসএফ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আসেনি পরে বিকেলে দ্বিতীয় দফায় পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে বিজিবিকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক ওই পাঁচ বাংলাদেশিকে ভারতের মুর্শিদাবাদ থানায় হস্তান্তরের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠায় বিএসএফ এ বিষয়ে বিজিবির এক ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদোস জিয়াউদ্দিন মাহমুদ জানান বিএসএফের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিজিবির প্রতিনিধি দল সেখানে হাজির হলেও আসেনি বিএসএফ ফলে শূন্য হাতেই ফিরে আসতে হয় বিজিবিকে পরে আবারও তারা বিকেল সাড়ে চারটায় পতাকা বৈঠকে বসার প্রতিশ্রুতি দেয় পরে পতাকা বৈঠক হলেও বিএসএফ বিজিবিকে জানায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি পাঁচ জেলে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে আমাদের গমনার নিচে বাংলাদেশের অনুকূলে বাংলাদেশের জেলেরা মাছ ধরতে বাধাপ্রপ্ত হচ্ছে বিএসএফের হাতে বাংলাদেশ ভারত থেকে বাংলাদেশের দুই কিলোমিটার অতিক্রম করে বিএসএফ যে আমাদের জেলা পাঁচজনকে ধরে নিয়ে গেল আমরা কোন আশায় এখান করে বসবাস করব আমরা মাছ ধরা ভাত খাই গরিবের উপর এত জুলুম নির্যাতন যদি বিএসএফ করে আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমি আমার হাজবেন্ড আমার ভাইয়া আমারই সাথে তিনজন তাদের সঙ্গে আমি তাদেরকে ফিরিয়ে যাই আমার এটাই অনুরোধ সরকারের কাছে আবেদন করে আমাদের ছেলেরা জানে সরকার জানে ফিরিয়ে নেয় আমরা মাছ মারা ভাত খাই দিন মজুরি খাটে নিয়ে যে ভাত খাই আমাদের সরকারের ঘরে লোন আছে আমরা কিস্তি মিস্তি আমাদের সমস্যা হয়েছে আমরা চালাতে পারছি না মাস্টারেরা শুনছে না আমি দাবি নিয়ে জানাচ্ছি আমরা অনেক অত্যন্ত গরিব আমি আমার স্বামীকে ফেরত চাই আর আমি এটাই জানাই ইন্ডিয়া সরকারকে যেন আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কাপ ক্রিকেট কার্নিভালের অকশন অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সকালে নগরীর মাস্টার শেফ রেস্টুরেন্টে একশো জন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এই অকশন অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী মুজিব বর্ষ উপলক্ষে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কাপ ক্রিকেট কার্নিভালের আয়োজন করেন এবারে মিডিয়া কাপ ক্রিকেট কার্নিভালে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করছেন দলগুলি হচ্ছে কাজী সাহেদের দি গ্রেট লিডার শিবলি নোমানের ডাইনামিক কিং মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের দি ওয়ারিয়র্স শাহ মোহাজুর সুপার হিরো মোহাম্মদ ইউনুস আলীর দ্য লিজেন্ট ও আহসান হাবিবের দি ফাইটার প্রতিটি দলে ২০ জন করে খেলোয়াড় থাকবে গঠিত দল নিয়ে নিজেদের কথা জানালেন দলের অনাররা আমি তো মানে সাংবাদিকদের যে খেলা সবগুলো খেলাতে তো আমি রানার আপ দল প্রত্যেকটা খেলাতে আমরা ফাইনালে গেছি এবারও ফাইনালে যাব এবং টিম উইন করবে আশাবাদী কারণ মনে করি যে যারা সাংবাদিকতার পাশাপাশি খেলাধুলা করেন তাদের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ থাকে ভালো কিছু করার ভালো কিছু করে দেখানোর আর সেটা আমার টিমের মধ্যেও আছে আশা করি আমরা ভালো করব
সুপার হিরো নামের একটি দল পেয়েছি তো আজকে আমি আশাবাদী যে আমাদের টিমে যারা আজকে আমরা পেয়েছি যাদের নিশ্চয়ই আমি আশাবাদী এবং আমরা ফাইনাল খেলব আশা সেটাও আশাবাদী কারণ আমাদের টিমটা এবার আমাদের লটারিতে ভাগ্যটা ভালো ছিল এবং যা আশা করেছি আশানুরূপ নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমরা টিম বুঝাইতে পারছি আশা করি যে আমরা নিশ্চিত ফাইনাল খেলব জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত রাষ্ট্রের সাংবাদিক ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আমার টিমের নাম দি লিজেন্ড আমরা আশা করছি আমরা ওয়াকশানের পর আমরা যে টিম পেয়েছি এই টিম নিয়ে আমরা পূর্ণ আশাবাদী আমরা চ্যাম্পিয়ন হব ইনশাল্লাহ টিমের যেসব খেলোয়াড় আছে আমি মনে করি যে ভালো খেলবে এবং এবারের যে টুর্নামেন্ট তাতে সবাই ভালো পারফরমেন্স করবে বলে আমি আশা করছি এবারের খেলাগুলি দুইটি গ্রুপে লিগ ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হবে বাইশে ফেব্রুয়ারির উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করবেন কাজী সাহেদের দি গ্রেট লিডার ও সম সাজুর সুপার হিরো এবারের মিডিয়া কাপ ক্রিকেট কার্নিভালে আহ্বায়ক মোহাম্মদ তুহিন কবির সদস্য সচিব মোহাম্মদ তানজিমুল হক সদস্য মোহাম্মদ শরীফ সুমন জেসমিন আরা ও শান্ত শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান দ্বিতীয় স্মৃতি উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা দু হাজার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন জ্ঞানের আলো পাঠাগারের পরিচালক মোহাম্মদ কাউসার আলীর সভাপতিত্বে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ মকবুল হোসেন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান দীপু জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্সের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এহসানুল হুদা দুলু সহ অন্যান্যরা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্কুল হকি প্রতিযোগিতা দু হাজার উদ্বোধন করা হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের আয়োজনে ও রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি ও হকি সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মাহফুজুল আলম লটনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি ও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ভিপি ও আঞ্চলিক প্রধান মোহাম্মদ ইয়ামিন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ সদস্য মোসাদ্দেক হোসেন পাপ্পু রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রাফিউস শামস প্যাডি অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্কুল হকি প্রতিযোগিতার কো অর্ডিনেটর তৌফিকুর রহমান রতন অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন আব্দুর রকন মাসুম এই প্রতিযোগিতায় এগারোটি স্কুল অংশগ্রহণ করছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ